La persona entusiasta es el tipo de personalidad o eneatipo número 7 cuando realizamos un estudio de la personalidad a través del eneagrama. Te voy a explicar a grandes rasgos cómo es este estilo de personalidad y veremos también algunos ejemplos de personalidades famosas que encajan a la perfección en este eneatipo. De este modo podrás identificarlo en alguna persona de tu círculo cercano o puede que en ti mismo. ¿Es posible que tu tipo de personalidad sea el de la persona entusiasta? So mi alumnado del campus de poder personal ya está aprendiendo a realizar análisis de personalidad completos en el curso experto en Enneagrama y Estudio de la Personalidad, que está totalmente incluido en el campus. Si te gustaría poder hacerlo tú también y tal vez dedicarte profesionalmente a ello, únete a mi alumnado del campus en 30kcoaching.com barra poder personal. El perfil de la persona entusiasta, es decir, el tipo de personalidad número 7 del Enneagrama, es el de la persona extrovertida, desatada e incluso a veces un poco maníaca. Pertenece a la triada del hacer y es precisamente el que se encuentra más conectado con su aptitud para actuar de forma autónoma e independiente. Tiende a lanzarse a hacer demasiadas cosas. Siente que es ilimitado y se apunta sin parar a nuevas experiencias, nuevas aventuras y a probar nuevos estímulos. Tiene una forma de ser un poco ansiosa e impulsiva y tiende a meterse en un montón de ocupaciones al mismo tiempo, como tratando de buscar en todas ellas algo que no tiene. Es habitual que haga compras de forma casi frenética, sobre todo si se encuentra en los estadios malsano y promedio. E incluso comprando todo lo que desea, sigue sin sentirse satisfecho. Vamos a ver exactamente cómo reconoceremos a una persona entusiasta en sus diferentes estadios de integración o desintegración. Para un estudio de la personalidad realmente fiable, necesitas hacer uso de ciertas herramientas que sí vemos en el curso experto en Enneagrama y Estudio de la Personalidad. Ya sabes que lo tienes incluido en el campus de Poder Personal, 30kcoaching.com barra Poder Personal. Pero con estas claves ya vas a tener un montón de pistas concretas para poder intuir si una persona es de tipo entusiasta o incluso para sospechar si lo eres tú mismo. Vamos con los tres estadios de la personalidad entusiasta. El entusiasta sano. En su versión sana, la persona entusiasta es extrovertida, espontánea y disfruta de cada experiencia plenamente. Le gustan los estímulos nuevos porque le hacen sentir cosas y todo le parece emocionante y apetecible. Es una persona alegre, con energía contagiosa. Es habitual que maneje conocimientos y habilidades de terrenos muy variados porque tiene mucha curiosidad y eso le permite poder participar activamente de actividades muy variadas. Tiende a ser una persona práctica, productiva y muy versátil. En su mejor versión absorbe lo mejor de cada experiencia y es agradecido. Su estado normal es de asombro y apreciación con la vida. Muestra una actitud optimista, alegre, vivaz y a menudo va tendiendo hacia una vertiente más espiritual y apreciativa. Es habitual ver a un entusiasta sano mostrando interés por actividades más profundas y que le permitan explorar la vida más allá de lo físico. El entusiasta promedio. En su versión promedio, la persona entusiasta experimenta un incremento en sus apetencias. Busca pasárselo bien con actividades muy diversas y acaba volviéndose un consumidor frenético, materialista insaciable y buscador de sensaciones nuevas constantemente. Es habitual encontrar a un entusiasta promedio en personas populares en la alta sociedad, marcadores de tendencias. Suele ser necesaria una cierta afluencia económica para mantener los impulsos del entusiasta promedio. Y lo cierto es que nunca le parece suficiente. Se vuelve incapaz de controlar su hambre de nuevas posesiones y experiencias. Tiende a volverse hiperactivo e incontrolado, haciendo y diciendo todo lo que le apetece. Quiere evitar el aburrimiento a toda costa y se esfuerza por mantenerse estimulado y entusiasmado. Para ello, se encarga de estar siempre ocupado, en movimiento, entretenido y haciendo demasiadas cosas a la vez. Poco a poco se va volviendo ostentoso, sin capacidad para inhibirse, extravagante, escandaloso, descarado. Tiende a hablar demasiado, a hacer demasiadas bromas, demasiado ruido, a sobreactuar de forma constante. Cuando el entusiasta llega a este punto, suele sentirse permanentemente insatisfecho. Y esto lo lleva a comportarse sin medida ni moderación 
acaba volviéndose egocéntrico, egoísta, demasiado exigente con los demás e impaciente. Se vuelve insensible ante las necesidades y sentimientos de otras personas y puede llegar a comportarse de forma maleducada y grosera. Y a medida que involuciona hacia su versión malsana, puede llegar a desarrollar tendencias adictivas concretas. El entusiasta malsano. En su versión malsana, la persona entusiasta se frustra con facilidad y de forma impredecible. Muestra una actitud ofensiva y abusiva. Se comporta de forma infantil, impulsiva, insultante e irascible, e incluso tiene berrinches incontrolados. Tiene serios problemas con su autocontrol y gestión emocional y es muy habitual que acabe con adicciones a alcohol, drogas y conductas destructivas. A menudo acaba volviéndose una persona con tendencias pervertidas y depravadas. Suelta lo que pasa por su cabeza sin filtros ni consideración de forma descontrolada y compulsiva. Es habitual que experimente ataques de pánico y que experimente episodios maníacos y delirantes. Antes de continuar, cuéntame en un comentario. ¿Has identificado a un ejemplo de perfil entusiasta entre tus conocidos? ¿Y en qué estadio se encuentra? ¿En su versión sana, promedio o malsana? Si es que eres capaz de identificarlo. Vamos con la motivación básica del perfil entusiasta. Es decir, la fuerza que lo lleva a ser como es. La persona entusiasta quiere ser feliz, quiere sentir satisfacción con la vida. Ansía vivir experiencias agradables y variadas, pasárselo bien, disfrutar de la vida y dejar atrás la ansiedad. Ejemplos de personas célebres. Entre los ejemplos de personalidades entusiastas más conocidas podemos mencionar nombres como John Kennedy, Leonard Bernstein, Steven Spielberg, Malcolm Forbes, Marianne Williamson, Elizabeth Taylor, Mozart, Arthur Rubenstein, Federico Fellini, Timothy Leary, Robin Williams, Jim Carrey, Beth Midler, Elton John, Lisa Minelli, Bruce Willis, Jack Nicholson, Joan Collins, Noel Coward, Larry King, Joan Rivers, Regis Philbin, Susan Lucy, Geraldo Rivera, Howard Stern y John Belushi. Si escuchando los rasgos de este perfil de personalidad has sentido que no podría estar más lejano de lo que eres tú, hay precisamente un perfil de personalidad bastante opuesto a este al que tal vez te apetezca echarle un vistazo. El perfil ayudador la persona que es todo amor. Te lo explico por aquí. Y te dejo por aquí un botón de acceso al campus de poder personal para que te unas a mi alumnado del curso experto en Enneagrama y Estudio de la Personalidad.